वेलकम टू द कंटेस्टेंट्स आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कोल्ड एंड फ्लड या जिसको हम आर एच नल भी कहते हैं दिस इज द रेयरेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड सबसे ज्यादा रेयर और सबसे ज्यादा वैल्यूबल ब्लड माना जाता है एंड दिस ब्लड इज आल्सो कंसीडर्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस ब्लड टाइप तो इस ब्लड में ऐसा क्या है क्यों ये गोल्डन ब्लड कहलाता है क्यों इसको हम आर एच नल कहते हैं और यही ब्लड सबसे ज्यादा डेंजरस क्यों माना जाता है तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं लेट्स बिगिन गोल्डन ब्लड को समझने से पहले आपको ब्लड टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि ब्लड टाइप किस किस तरीके के होते हैं तो पहले हम ब्लड टाइप देख लेते हैं उसके बाद मैं आपको गोल्डन ब्लड ले आता हूँ अब देखिए हमें देखना है कि ब्लड टाइप क्या होता है और ब्लड के कितने टाइप्स होते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि जनरली ब्लड के लगभग तीस से ज्यादा हमारे पास ग्रुप्स होते हैं ब्लड ग्रुप्स हमारे पास बहुत ज्यादा अलग अलग किस्म के हैं लेकिन जो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम दो ग्रुप इस्तेमाल करते हैं एक होता है ए बी ओ ग्रुप दूसरा होता है आर एच ग्रुप ये ए बी ओ ग्रुप क्या है और आर एच ग्रुप क्या है ये समझने के लिए आपको पहले समझना है कि एंटीजन क्या होता है एंटीजन हम किन कहते हैं ठीक है ना एंटीजन एक वर्ड है जो दो वर्ड से आया है इसका आ, मतलब है एंटीबॉडी जनरेशन एंटीबॉडी जनरेशन अब ये चीज आपको याद रखनी है कि एंटीजन वो कोई भी चीज है जो आपकी बॉडी में अगर जाएगी वहां पर उसके अंदर जाने की वजह से एंटीबॉडीज बनने लगेंगी एंटीबॉडीज जनरेट होने लगेंगी एंटीजन कोई भी ऐसी चीज है जो जब आपकी बॉडी में जाती है तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज उसके खिलाफ बनाने लगता है ये एंटी एंटीजन होते कहां पर है ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ग्लाइको प्रोटीन होते हैं ये ग्लाइको प्रोटीन जो है इन्हीं को हम ग्लाइको प्रोटीन मार्कर्स को एंटीजेंस कहते हैं ये होते हैं एंटीजेंस ये हमारी सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं ये जो आपको यहाँ पर मैं प्रोजेक्शन बना रहा हूँ इनको हम एंटीजेंस कहते हैं अब एंटीजन से होता क्या है मैंने बोला आपको एंटीबॉडी जनरेशन होती है अब लेकिन एंटीजन के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं एक एंटीजन होता है सेल्फ एंटीजन दूसरा एंटीजन होता है फॉरेन एंटीजन ये चीज आपको याद रखनी है सेल्फ एंटीजन और फॉरेन एंटीजन सेल्फ एंटीजन वो एंटीजन होता है जो हमारी खुद की सेल्स पर होता है हमारी अपनी सेल्स पर होता है हमारी अपनी बॉडी का होता है हमारी खुद की बॉडी का फॉरेन एंटीजन वो होता है जो एलियन होता है जो जो हमारी बॉडी का नहीं होता जो बाहर से हमारी बॉडी में जा सकता है अब यहाँ चीज यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है कि सेल्फ एंटीजन जो भी हमारी बॉडी में होते हैं ये हमारी सेल्स के ऊपर होते हैं है ना सेल्स के ऊपर हमारी जो है एंटीजन होते हैं अब सेल्फ एंटीजन जो है हमारी अपनी सेल्स पे है और अगर ये हमारी अपने हमारे अपने एंटीजन है क्या इनके खिलाफ हमारी बॉडी ने कोई एंटीबॉडी बनाई होगी जी नहीं जब भी हम जो भी हमारी बॉडी में सेल्फ एंटीजन होता है उस सेल्फ एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती ये चीज आपको याद रखना है जो भी सेल्फ एंटीजन होता है हमारी अपनी सेल्स पे उसके खिलाफ हमारी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती लेकिन जो फॉरेन एंटीजन होता है जो किस जो बाहर से आपकी बॉडी में जा सकता है उसके खिलाफ अगर वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा उसके खिलाफ हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनानी होती है एंटीबॉडी बनाना जरूरी है क्योंकि ये फॉरेन है ठीक है ना अब यही समझते हैं हम इस ग्रुप में अगर आपको ये चीज समझ आई होगी कि सेल्फ एंटीजन और फॉरेन एंटीजन क्या होता है सेल्फ एंटीजन होता है हमारी अपनी सेल्स पे इसके खिलाफ हमारी बॉडी ने कोई एंटीबॉडी नहीं बनाई होती क्योंकि हमारा अपना एंटीजन होता है तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने नहीं है लेकिन फॉरेन एंटीजन ऐसा एंटीजन है जो आपकी बॉडी में जब जाएगा तो आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगती है ताकि वो उससे लड़ सके ठीक है ना अब हमने जो यहां पे देखा कि ब्लड टाइप हम कैसे डिस्कस करते हैं जैसे आपने बचपन में देखा होगा हमारा ए है बी है ए बी होता है फिर ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव ए नेगेटिव ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव ये सब चीजें क्या है ये सब चीजें जो है बनाई जाती है एंटीजेंस की मदद से 
ठीक है ना एंटीजन ही डिसाइड करता है कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है लेकिन एंटीजन कौन सी सेल के ऊपर सेल्स तो अलग अलग प्रकार की हमारे पास आप डब्ल्यू है आपके पास प्लेटलेट्स है आपके पास आर है ब्लड में जो आपके पास सेल्स होती है लेकिन हम कौन सी यहाँ पे लेते हैं हम आर लेते हैं रेड ब्लड सेल्स तो अगर आपकी रेड ब्लड सेल के ऊपर एक ऐसा एंटीजन पाए पाया जाएगा जिसको हम ए बोलते हैं इसको इसको ये एक ए एंटीजन है फिर अगर कोई और एक एंटीजन है ये सपोज ये और एक एंटीजन है इसको हम बी एंटीजन बोलेंगे ठीक है ना अगर आपके पास ए एंटीजन है आपका ब्लड ग्रुप बनता है ए अगर आपके पास ए एंटीजन है अगर आपके पास ये आपका ए ब्लड ग्रुप बनेगा अगर आपके पास बी एंटीजन है तो बी एंटीजन आपको दे देगा बी ब्लड ग्रुप अगर आपके पास दोनों है जैसे इस केस में इस केस में ये जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल रेड ब्लड सेल के ऊपर दोनों एंटीजन है ए बी और बी बी अगर आपके पास ए और बी एंटीजन दोनों है तो आपका ब्लड ग्रुप बनता है ए बी लेकिन कोई ऐसी आरबीसी होती है कोई ऐसी रेड ब्लड सेल होती है जिसके ऊपर ना ही ए होता है ना ही बी होता है जब ए और बी एंटीजन दोनों मिसिंग होते हैं यानी आपके पास ना ही ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है उस केस में जो आपको ब्लड ग्रुप मिलेगा वो होता है ओ ठीक है ना तो ब्लड ग्रुप हम किस हिसाब से निकालते हैं जो आपका ए बी ओ ग्रुप है ए बी ओ ग्रुप में हमारे पास यही चार टाइप्स होते हैं ए बी ए बी और ओ अब ये आर एच ग्रुप क्या है आर एच ग्रुप की वजह से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है ठीक है यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा देखिए आर एच ग्रुप भी अलग अलग ग्रुप है इसमें भी एंटीजन होते हैं इसमें लगभग 61 वन एंटीजन होते हैं कितने 61 वन एंटीजन बहुत ही ज्यादा ये सबसे बड़ा ग्रुप होता है ब्लड टाइप का इसमें इन 61 वन एंटीजन में कुछ एंटीजन होते हैं जैसे सी है एंटीजन डी है एंटीजन ई e है ये कुछ इंपॉर्टेंट एंटीजन है खासकर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एंटीजन डी क्योंकि एंटीजन डी की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है अब अगर हमारी बॉडी में आपकी आरबीसी के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं इस एग्जांपल में लूंगा ये मेरी आरबीसी है और इस आरबीसी के ऊपर जो है ए एंटीजन मैंने देखा ए मिल गया मुझे बी नहीं है इसमें तो इसका ब्लड ग्रुप क्या है इसका ब्लड ग्रुप ए आ गया अब ए पॉजिटिव है या नेगेटिव उसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या इसकी बॉडी क्या इसकी आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन है या नहीं है डी एंटीजन है या नहीं है अगर डी एंटीजन होगा तो इसको पॉजिटिव मिलेगा अगर डी एंटीजन नहीं होगा तो इसको नेगेटिव मिलेगा यानी आरएच ग्रुप में डी एंटीजन होने न होने की वजह से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है अगर डी एंटीजन होगा तो पॉजिटिव मिलेगा डी एंटीजन नहीं होगा तो नेगेटिव मिलेगा ठीक तो अब हमारे पास टोटल कितने टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप मिले या तो आपका पहला ए है ए पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव यानी ए के साथ डी भी हो सकता है और ए के साथ डी नहीं भी हो सकता है ठीक यानी आपकी आरबीसी है इस आरबीसी के ऊपर ए तो है लेकिन डी अगर होगा तो ए पॉजिटिव डी अगर नहीं होगा तो ए नेगेटिव ठीक ए पॉजिटिव ए नेगेटिव फिर आपके पास बी है बी एंटीजन अगर बी एंटीजन के साथ डी एंटीजन होगा तो बी पॉजिटिव अगर डी एंटीजन मिसिंग होगा तो बी नेगेटिव फिर हमारे पास है ए बी ए और बी एंटीजन दोनों हैं अगर ए और बी के साथ तीसरा एंटीजन यानी डी एंटीजन भी होगा तो पॉजिटिव और डी एंटीजन नहीं होगा तो नेगेटिव उसके बाद हमारे पास चौथा है ओ जिसमें ए और बी दोनों मिसिंग होते हैं ओ ओ के साथ अगर डी एंटीजन है यानी इसमें ए तो नहीं है बी नहीं है लेकिन डी जरूर है इसकी वजह से इसको ओ पॉजिटिव मिलेगा अगर डी भी नहीं है तो इसको ओ नेगेटिव मिलेगा ठीक है ना ये हो गए आपके टोटल आठ ब्लड ग्रुप जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं लेकिन रिसेंटली हमने न्यूज में देखा कि दुनिया में मैंने आपको बोला था आरएच ग्रुप जो है आरएच ग्रुप में बहुत अलग अलग टाइप के एंटीजन होते हैं सी है डी है ई e है इसमें टोटल सिक्सटी वन एंटीजन है सिर्फ डी नहीं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डी है लेकिन टोटल कितने सिक्सटी वन एंटीजन यानी हमारी आरबीसी के ऊपर इतने सारे एंटीजन है आर ग्रुप से बहुत सारे एंटीजन ऐसे भरी पड़ी होती है हमारी आरबीसी लेकिन रिसेंटली हमने ये देखा कि एक किसी इंसान के ऊपर हमने जब उसका आरबीसी चेक किया तो हमने ये ये देखा कि उसकी आरबीसी के ऊपर इन 61 वन एंटीजन में से एक भी एंटीजन नहीं था यानी जीरो एंटीजन थे आर एच ग्रुप से ना ही सी था ना ही डी था ना ही ई e था कुछ भी 
उसकी आरबीसी जो थी वो सिंपली जो है बिना आर एच ग्रुप के एंटीजेंस के थी इस ब्लड टाइप को हमने नाम दिया आर एच नल आर एच नल आर एच नल क्या है ये वो इंसान है जिसकी आरबीसी के ऊपर आर एच ग्रुप के 61 एंटीजन से एक भी एंटीजन उनमें नहीं है आर एच नल इसी आर एच नल ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं गोल्डन ब्लड गोल्डन ब्लड अब गोल्डन ब्लड इसको क्यों कहते हैं <coughs> अब देखिए यहां पर आपको चीज याद रखनी है गोल्डन ब्लड इसको इसलिए कह रहे हैं सपोज ये मेरी आरबीसी है और मेरा ब्लड ग्रुप है आर एच नल आर एच नल का मतलब क्या है इसके ऊपर आर एच एंटीजन में से कोई भी एंटीजन नहीं है ठीक यानी कोई भी एंटीजन इसमें नहीं है जब कोई भी एंटीजन इसमें नहीं है जब मैं इसको किसी बंदे में ट्रांसफर करूंगा इसमें जब कोई एंटीजन है ही नहीं यानी कोई फॉरेन एंटीजन इसकी बॉडी में जाएगा ही नहीं तो क्या इसकी बॉडी इसको एक्सेप्ट करेगी बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी क्यों क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं तो आर एच नल जो ब्लड ग्रुप है ये बंदा किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है क्यों क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर आर एच ग्रुप से कोई एंटीजन होता ही नहीं इसी वजह से इसको हम गोल्डन ब्लड बोलते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा रेयर और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ब्लड सबसे ज्यादा वैल्यूबल ब्लड क्यों क्योंकि ये बंदा किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है क्यों क्योंकि इसके ऊपर कोई भी आर एच ग्रुप में से एंटीजन होता ही नहीं तो ये इंसान इसको आराम से एक्सेप्ट कर सकता है ठीक अब अगर इसमें एंटीजन होते एंटीजन होने की वजह से क्या होता है ये फॉरेन एंटीजन बनते और जब फॉरेन एंटीजन इसकी बॉडी में चले जाते तो इसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लगती अगर ये फॉरेन एंटीजन है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनके वो उसको अग्लूटिनेट कर सकती थी ठीक है ना फिर अग्लूटिनेशन के बाद क्लंपिंग के बाद जो है इम्यून डब्ल्यू आते तो वो उनको मार देते उन सेल्स को लेकिन इसमें जब आ, कोई भी आ, इसमें आ, ये था ही नहीं इसमें जब कोई भी एंटीजन था ही नहीं तो इसकी बॉडी ने इसको आराम से एक्सेप्ट कर लिया अब ये गोल्डन ब्लड तो है लेकिन ये गोल्डन ब्लड सबसे ज्यादा डेंजरस ब्लड क्यों माना जाएगा डेंजरस किसके लिए उस इंसान के लिए जिसमें ये होता है अब देखिए डेंजरस इसलिए है ये क्योंकि ये इंसान जिसमें आर एच ब्लड ग्रुप है आर एच नल है आर एच नल यानी इसकी आरबीसी के ऊपर कोई भी आर एच ग्रुप से एंटीजन नहीं है यानी इसके इस इसके पास ना ही ए है ना ही डी है ना ही ई e है ना ही सी है ना ही सिक्सटी वन एंटीजन में से कोई एंटीजन है यानी ये सारे के सारे सिक्सटी वन एंटीजन इस इंसान के लिए फॉरेन बन गए बन गए ना क्योंकि इसके पास कोई है ही नहीं इसके पास कोई सेल्फ एंटीजन है ही नहीं आर एच ग्रुप में से यानी ये सारे फॉरेन एंटीजन बन गए इसके लिए अब जब इस इंसान को ब्लड की जरूरत पड़ेगी सपोज इस इंसान का जिसका आर एच नल ब्लड ब्लड टाइप है इस इंसान का एक्सीडेंट हो गया और जब इसका एक्सीडेंट होगा इसको ब्लड टाइप इसका अगर ब्लड लॉस हो गया ब्लड लॉस हुआ तो इसको ब्लड की जरूरत पड़ेगी और ब्लड की जरूरत जब पड़ेगी इसको इसको कौन ब्लड देगा इसको जहां से भी इसको ब्लड मिलेगा उसमें आर एच ग्रुप में से कोई ना कोई एंटीजन तो होगा उसमें कोई ना कोई फॉरेन एंटीजन होगा 61 में से कोई ना कोई तो उसमें होगा और जब वो आर एच एंटीजन वाला ब्लड इसके अंदर चला जाएगा तो इसकी बॉडी में उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स होगा क्यों क्योंकि वो एक फॉरेन एंटीजन है जो इसकी बॉडी में जा रहा है तो ये इंसान किसी भी दूसरे इंसान से ले ही नहीं पाएगा इस इंसान को अगर ब्लड ग्रुप लेना है तो इसको सिर्फ आर एच नल से ही लेना पड़ेगा ठीक है ना इसके पास और कोई चांस ही नहीं अब ये बहुत जो है प्रॉब्लमैटिक है क्यों क्योंकि आर एच नल आमतौर पर लोगों में नहीं देखा गया है हमने सिर्फ अभी तक पचास लोगों में दुनिया भर में सिर्फ पचास लोगों में आर एच नल ब्लड ग्रुप देखा है ठीक है ना सिर्फ पचास लोगों में तो ये बहुत ही ज्यादा रेयर ब्लड टाइप है बहुत ही ज्यादा रेयर ब्लड टाइप है आ, हमने ब्रिटेन में इसकी एग्जांपल देखी थी कि एक इंसान को जिसमें आर एच नल था उसके जब जब वो पैदा हुआ उसके उसके पेरेंट्स को मालूम पड़ा कि हमारे बच्चे में आर एच नल है यानी इसका ब्लड टाइप इतना रेयर है ये किसी को भी अपना ब्लड डोनेट तो कर सकता है लेकिन इसको किसी और का ब्लड नहीं लग सकता इसलिए उसने जो है उन्होंने वो अपने बच्चे को बाहर खेलने भी नहीं देते थे ताकि उस, उनको लगता था कि इंजरी ना हो इंजरी की वजह से इसका ब्लड लॉस अगर हुआ तो हम ब्लड कहाँ से लाएंगे फिर वो बच्चा जब ब्लड बड़ा बड़ा हो रहा था तो उसने जो है ये कहा कि अगर फॉरन अगर फ्यूचर में मेरी मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाता है उस उस लिए मैं क्या करूँ मैं अभी से अपना ब्लड डोनेट कर लूँ उसको स्टोर करूँ और कल को अगर मुझे ज़रूरत पड़े कल को मैं अपना ही ब्लड फिर अपनी बॉडी में ट्रांसफ्यूज कराऊं तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा 
कि हमारे पास ब्लड टाइप्स जो है वो दो तरीके के होते हैं आप ए बी ओ ग्रुप से निकालते हैं आर एच ग्रुप से निकालते हैं ए बी ओ ग्रुप में हम ए और बी एंटीजन की बात करते हैं आर एच ग्रुप में हम सिक्सटी वन एंटीजन की बात करते हैं जिसमें एक एंटीजन इंपॉर्टेंट होता है डी डी की वजह से आपको पॉजिटिव मिलता है और नेगेटिव मिलता है और ये जो कंडीशन है आर एच नल इसमें इन सिक्सटी वन एंटीजन में से कोई भी एंटीजन नहीं होता इसी को हम कहते हैं गोल्डन ब्लड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा मैं अगले वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ थैंक्स लॉट